สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้กี้ทุกพาทุกคนมาเดินเล่นที่วัดทิเวศธรรมประวัติแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเดินได้แค่ไหนละกันนะคะก็คนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินชมในเขตบริเวณพื้นที่ของวัดทิเวศธรรมประวัติแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่กี้เข้ามาใช่ปะ่ะแอบเห็นทางด้านซ้ายมือมันจะมีมันจะมีเป็นคาเฟ่อยู่เนาะตรงแถวตรงที่มีรูปปั้นของกำนันคนแรกของอำเภอยุทธยาของอำเภอของอยุธยาเราเนี่ยนะคะเขาเรียกเป็นเป็นกำนันคนแรกของประเทศไทยเออประมาณเนี้ยเขาเปิดเป็นคาเฟ่นะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเราจะเดินเข้าไปตรงนั้นได้เปล่านะคะก็น่าจะเข้าได้มั้งเพราะว่ามันเป็นคาเฟ่ก็น่าจะเข้าได้แต่กี้จําได้ว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสี่ปีก่อนเนาะกี้เคยมาแล้วเขาปิดไม่ให้เดินเข้าไปตรงนั้นเออเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาปิดเพราะอะไรหรือยังไงแต่ว่านะวันนี้มันเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันไปโอเคทุกคนคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินชมบริเวณวัดนิเวศธรรมประวัติกันนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกไปคะ่ะทุกคนว่าจริงๆเราก็เรามาที่นี่กันบ่อยๆแล้วแหละนะคะแต่ว่าล่าสุดที่กี้มาที่นี่นะคะมีการบูรณะวัดนี้หลายจุดเลยนะคะตั้งแต่สักนานไหมประมาณสัก6เดือนที่แล้วกี่มาก็ยังมีบูรณะอยู่นะคะแต่วันนี้เดินเข้ามาจากทางประตูทางด้านข้างอะคะ่ะมาตรงบริเวณเที่มันจะผ่านตำหนักที่กรมเพลดำรงเคยมาพักมาประทับอยู่ที่นั่นน่ยนะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆก็จะมาเห็นโบสถ์โบสถ์อุโบสถอันนี้นะคะจริงๆจะเรียกอุโบสถก็ได้นะคะเรียกว่าโบสถ์ก็ได้เพราะว่าจริงๆค,คนที่มาวัดนิเวศธรรมประวัติเนี่ยถ้าได้มาเห็นอุโบสถหลังนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเรียกว่าโบสถ์ก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะลักษณะรูปร่างของอุโบสถเนี่ยมีความเป็นตะวันตกนะคะลักษณะเด่นของที่วัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้ก็คือมีพระอุโบสถที่มีลักษณะเด่นมีการตกแต่งเป็นแบบตะวันตกนะคะคล้ายๆกับโบสถของฝรั่งในศาสนาคริสต์จะมีหลังคา,ายอดแหลมแล้วก็มีช่องหน้าต่างเจาะโค้งแบบออทิออกอทิกนะคะผนังวัวสดเหนือหน้าต่างเนี่ยก็จะมีพระประธานประดับกระจกสีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เดินเข้าไปด้านในกันนะคะเข้ามาด้านในแล้วค่ะทุกคนประตูจะเป็นแบบเลื่อนแล้วนะคะทุกคนหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ประตูไม่ใช่แบบนี้นะเป็นประตูแบบว่าเ,เดินเข้ามาได้เลยแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแผงๆลูกปัดนะคะประมาณเนี้ยแต่ว่าล่าสุดที่กี้มาวันนี้มันจะเป็นประตูที่เลื่อนอะ่ะพอเราเดินเข้ามาปุ๊บประตูก็จะเป็นกระจกเลื่อนอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะพระบรมฉายารักษ์ของราชการที่5ค่ะอันนี้คือการประดับกระจกสีของภายในโบสถ์หรือว่าพระโบสถของที่ของที่วัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้นะคะทุกคนอันนี้ค่ะอันนี้คือเวลาเราเข้ามาเราหันหลังนะคะพระบรมฉายาลักษณ์ของราชวัที่5จะอยู่ทางด้านประตูทางเข้าแต่ว่าเราต้องหันหลังหันหลังมามองอะ่ะคุณพ่อใช่ปะ่ะอย่างนี้ประมาณนี้รูปทรงของออหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบคล้ายๆของเขาเรียกอะไรอะ่ะจะเรียกว่าทรงโวได้ไหมก็น่าจะได้นะคะทุกคนเป็นลักษณะที่อยุธยาตอนไปจะมีการทําซุ้มประตูวัดอุวิหารดูโบสถเนี่ยเป็นลักษณะซุ้มซมกีบบัวหรือว่าเรียกว่าโวก็ได้นะคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถนะคะงดงามมากเลยค่ะทุกคนวัดนิเวศธรรมประวัติค่ะทุกคนอยู่ที่อำเภอ,อ,อบาปอินนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารค่ะในในวิทยาเนี่ยจะมีวัดที่เป็นอารามหลวงชั้นเอกทั้งหมด3วัดด้วยกันก็คือนิเวศธรรมประวัตินะคะสุวรรณรามนะคะแล้วก็เสนาสนารามวัดเสนาอะคะ่ะมีสามวัดด้วยกันนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกงดงามมากเลยค่ะทุกคนสวยจังเลยอะ่ะชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะที่พยายามจะไม่พูดไม่พูดไม่พูดขั้นนะคะเพราะว่าเวลาเข้ามาในอุโบสถแห่งนี้นะคะบางทีเราเดินเข้ามาแล้วถ้าเรายืนอยู่คนเดียวนะเราจะสามารถเห็นความงดงามละเลียดไปเรื่อยๆนะคะแต่บางทีถ้าคนเยอะๆก็ต้องรีบออกไปนะคะเราจะได้ไม่ไปไม่ไปแบบเ,เขาเรียกอะไรอะให้คนอื่นได้เข้ามากราบพระพุทธรูปบ้างนะคะประมาณนี
วยจังเลยอันนี้ทุกคนคะอันนี้เป็นสวนหินค่ะเป็นเขาเรียกเป็นสุสานหินนะคะถ้าเกิดเราออกมาจากเอ่อพระอุโบสถใช่ปะเราเดินออกมาปั๊บเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือจะมีเป็นลักษณะของสวนหินอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนหรือว่าเรียกว่าสุสานหินนั่นแหละคะ่ะทุกคนอืมเมื่อกี้กิ๊บอกทุกคนไปหรือยังว่าภายในพระอุโบสถเนี่ยถ้าเพิ่งรูปที่งดงามอยู่ที่ปริสถานอยู่ภายในพระอุโบสถมีมีนามว่าพระพุทธนฤมลธรรมโมภาคนะคะเขาบอกว่าภายภายใต้ของออถาสุขชีของพระประธานเนี่ยนะคะเ,เดี๋ยวนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าพระอุโบสถเหนือหน้าต่างพระประธานประดับกระจกสีใช่ไหมเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ที่กี้ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะฐานสุขชีประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธนฤมลธรรมโมภาคนะคะจะทำเป็นเหมือนที่ตั้งของไม้กางเขนในโบสถ์ของพุทธศาสนาทางด้านขวาของพระอุโบสถก็จะมีหอประดิษฐานพระคันธราชแล้วก็เอ่อซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนนะคะส่วนอีกฝั่งนี้จะเป็นปางหน้าปกสมัยรัชกาลที่สองนี่ค่ะอันนี้คือเป็นสุสานส่วนหินนะคะเมื่อกี้อยู่ในอุโบสถเป็นความงดงามจนลืมพูดไปนะเขาว่าพระพุทธรูปชื่ออะไรเดี๋ยวเราเดินมาดูส่วนเอ่อสุสานหินกันอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนขอเดินวนอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสวนหินดิสกุลอนุสรค่ะทุกคนนะคะจะเป็นเ,เป็นจุดที่รวบรวมหินต่างๆเช่นหินปูนหินทรายหินกรวดหินชนวนแล้วก็เป็นที่บรรจุอัฐธิของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็อัฐธิของเจ้าจอมมารดาชุ่มพระสนมเอกในรัชกาลที่4สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระราชมารดาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะจะมีอัฐธิของเจ้านายราชสกุลดิสกุลพระองค์เลยทุกคนนะคะนี่ค่ะถ้าใครไปดูตรงสุสานแล้วไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นของใครคือถ้าเป็นอันใหญ่ๆจะมีชื่อบอกชัดเจนแต่ถ้าเป็นอันเล็กๆก็เราก็มาดูในในตัวที่มันเป็นผังของสุสานหินของตระกูลดิสกุลแล้วกันนะคะทุกคนราชสกุลค่ะใช้คําว่าตระกูลไม่ได้นะคะทุกคนคะคิดจะให้ดูชื่อชื่อหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคิดไล่ดูก่อนนะชื่อชื่อหนึ่งนะคะตอนไปอบรมอะค่ะไปอบรมนะคะได้ยินชื่อนี้จริงๆก็ได้ยินตั้งแต่ตอนสมัยที่ก่อนช่วงที่ทําเรื่องโบราณสถานแล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนหม่อมเจ้าสุภัทรดิบดิสกุลนะคะเชื้อเอ่อเป็นเรียกว่าโอรสได้ใช่ไหมเป็นโอรสของกรมพิยาดมดงนะคะท่านเป็นผู้ที่มีเขาเรียกเป็นผู้ที่มีผู้นำประการต่อวงการประวัติศาสตร์ไทยนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วกรมพยาดำรงราชนุภาพเองเนี่ยเรียกว่าเป็นบิดาแห่งโบราณในคดีไทยนะคะซึ่งเรื่องราวต่างๆตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ไล่เรียงกันอีกทีนะคะเพราะว่าถ้าพูดเรื่องราวพวกนี้คงจะไม่หมดภายในวันเดียวนะคะเพราะว่าคลิปนี้มีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีนะคะทุกคนที่เราจะพาเดินชมกันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นอันใหญ่ๆก็จะมีชื่อบอกเห็นไหมคะว่าเป็นชื่อของใครอะไรเงี้ยขนาดกี่เข้ามาดูใกล้ๆที่ยังอ่านไม่ออกเลยนะคะเพราะว่ามันจะจางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตรงนี้แล้วเนี่ยต้องไปดูตรงตรงผังของของของของผังของของสวนหินอันเนี้ยว่าตรงไหนเป็นตรงไหนบ้างนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสุสานหินของราชสกุลดิสกุลนะคะทุกคนนี่ตอนมาก็จะเห็นป้ายก่อนแล้วก็ข้ามกระเช้ามานะคะทุกคนเนี่ยค่ะข้ามกระเช้ามาฝั่งวัดนิเวศนะคะนี่นี่อันนี้ที่เข้ามาอยู่ในพระโบสถอันนี้เห็นไหมคะงดงามมากค่ะพระพุทธรูปในพระโบสถมีพระนามว่าพระพุทธนฤมลอ่าพระพุทธนฤมลธรรมโมภาตนะคะนี่เห็นไหมคะก็ตอนที่เดินเข้ามาก็มีมีนักท่องเที่ยวสวนกันสวนสวนเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าวันนี้เวทเป็นคือจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเป็นวัดที่สวยมากค่ะทุกคนแล้วบวกกับว่าติดกับแม่น้ําเจ้าพยาด้วยนะคะอันนี้คือพระคันธราชนะคะพระขอฝนนี่อันนี้ก็จะเป็นศาลาที่อยู่ทางด้านริมน้ำอะค่ะทุกคนนี่ค่ะตําหนักของของกรมพยาดำรงราชานุภาพนี่ทุกคนนะตู้แดงๆคือตู้หยอดเหรียญเวลาที่เรานั่งกระเช้านะคะทุกคนคะพอดีกําลังจะข้ามกลับไปแล้วนะ
มาวัดนิเวศใช่ไหมกำลังจะข้ามกลับก็เลยมาแวะคาเฟ่ที่อยู่ตรงวัดนิเวศแป๊บหนึ่งนะคะชื่อว่ารักบังปะอินเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะโอเคทุกคนคะหลังจากที่เราเดินในวัดนิเวศกันพอหอมป้าหอมคอแล้วใช่ไหมคะพี่ก็เดินออกมาแล้วก็กำลังจะข้ามกลับไปฝั่งกันนู้นแล้วนะคะพอดีหันมาเห็นว่ามันมีคาเฟ่อยู่จริงๆก็เห็นตั้งแต่ตอนมาแล้วแหละนะคะนี้พอมาปุ๊บก็เลยยังมีเวลาเหลืออยู่ก็เลยเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดื่มกาแฟด้านในกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลต่างๆเป็นข้อมูลของจุดเนี้ยนะคะว่ามันคืออะไรมันเป็นประพาคานะคะประพาคานเกาะบ้านเรนนะคะนี่เราก็เดินเข้าไปด้านในเลยค่ะทุกคนนะคะเดินเข้าไปด้านในเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นขวามือจะเป็นส่วนของคาเฟ่เขาอะค่ะกี้จะมันจะบอกว่ากี้มาที่นี่ครั้งแรกทุกคนเชื่อไหมนี่เมื่อกี้เราเดินเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็มีทางเดินเข้ามาคือจริงๆเดี๋ยวนะจะพูดยังไงดีคือจริงๆก็จริงๆมามามาเพื่อมามา,มาดื่มกาแฟเนี่ยมาที่นี่มาครั้งแรกแต่ถ้ามาตรงเนี้ยเคยมาเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้เข้าเดได้เดินเข้ามาข้างในด้วยนะคะเมื่อนานแล้วไปย้อนดูคลิปได้สักสามสี่ปีน่าจะได้แล้วก็สักประมาณช่วงโควิดมั้งโควิดช่วงโควิดที่โควิดซาซาแล้วนะคือตรงนี้มันปิดอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเปิดกลับมาเปิดเมื่อไหร่นะแต่ว่านะวันนี้ตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่ที่เข้ามาหากาแฟดื่มได้ทุกคนคะอันนี้เป็นรูปปั้นค่ะจะเรียกว่าอนุสาวรีย์ก็ได้ไหมอ่าเรียกว่านุสาวรีก็ได้ค่ะทุกคนเป็นรูปปั้นของเป็นรุสาวรีของของกำนันกำนันคนแรกของประเทศไทยนะคะชื่อพยารัตนกุลอดุลยะพักดีนะคะเป็นกำนันคนแรกของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีธุยานี่คนแรกค่ะคนแรกเน้นๆน,นะคะทุกคนประวัติต่างๆนานา,นาก็คงจะไม่พูดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวที่จะค่อยๆถ่ายไล่ๆดูนะคะแล้วก็ลองพอสอ่านดูแล้วกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นกำนันคนแรกของประเทศไทยนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนในขณะที่กี้กำลังส่องไปเรื่อยๆกี้ก็อ่านในใจไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้ายืนอ่านตรงนี้มันใช้เวลานานนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวทุกคนก็ถ้าอยากอ่านก็พอดูแล้วกันเดี๋ยวเราเดินเดินวนรอบรอบอ๋อนุสาวรีของของกำนันสักสักรอบไหมคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเดินวนกันสักรอบแล้วกันตรงนี้มันเป็นลักษณะเหมือนสวนสวนสาธารณะนะคะทุกคนอืมนี่กำนันคนแรกของประเทศไทยนะคะทุกคนจริงๆแล้วในยุคข,ของรัชกาลที่ห้าเนี่ยค่ะทุกคนเราก็เริ่มมีการเ,เขาเรียกอะไรอ่ะมีการแบบมีเกี่ยวมีเกี่ยวกับระบบราชการใช่ปะ่ะเริ่มมีกำนันเริ่มมีมีอะไรมีการรถไฟมีการศึกษานะคะมีนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับระบบราชการทุกคนแต่ใครจะเชื่อว่ากำนันคนแรกของประเทศไทยจะอยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทุกคนอยุธยานี่มีอะไรดีๆเยอะนะคะมีเรื่องราวดีๆเยอะมากแล้วก็หลายๆแง่มุมเนี่ยบางทีเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ได้มารู้เพราะว่าเราเราได้ลงมาทําเรื่องราวของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันทําให้เราได้รู้ค่ะทุกคนคะนี้เราเดินออกมาจากรูปปั้นของอนุสาวรีย์ของกำนันคนแรกแล้วนะคะเดินออกมาทางด้านริมเอ่อเขาเรียกอะไรนะทางด้านทางด้านริมน้ำอะค่ะนะคะมันก็จะมีทางเดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนหลายคนคิดในใจว่าไหนวะคาเฟ่ยังค่ะยังไม่ไปค่ะยี่จะเดินวนมาทางนี้ก่อนนะคะขอเดินวนมาทางนี้ก่อนนะคะนี่แหละนะคะก็มีมีคนอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงๆเขาหน่อยแล้วกันนะคะบางทีเขามานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะเนี่ยค่ะในนี้ก็จะมีเป็นม้านั่งให้นั่งนะคะอืมเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงประพาคานกันค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนช่วงนี้ลมหนาวเริ่มโชยมาแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังมีความร้อนระอุระอุอยู่นะคะอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะอันนี้เขาเรียกเป็นม้านเขาเรียกเป็นอะไรนะอันนี้เขาเรียกเป็นม้านั่งใช่ไหมเขาเรียกเป็นอะไรนะแบบเนี้ยที่เรียกไม่ถูกอะ่ะเขาเรียกเป็นม้านั่งแหละถูกแล้ว
จะเรียกว่าเป็นชิงช้าก็ไม่น่าจะใช่นะก็คือเป็นม้านั่งที่มันไกวได้อ่ะอ่าเนี่ยม,มีตั้งอยู่นิดหนึ่งอันอืมนั่นนั่นร้านกาแฟตรงนั้นนะคะกี่บอกไปหรือยังว่าที่นี่ชื่ออะไรร้านกาแฟนี่ที่นี่ชื่ออะไรบอกไปยังเมื่อกี้เห็นป้ายแล้วนี่ชื่อรักบางปะอินคาเฟ่ชื่อก็ตรงตัวนะคะรักรักที่แปลว่าอนุรักษ์อะคะ่ะบางปะอินก็คืออำเภอบางปะอินคาเฟ่ก็คือคาเฟ่ตรงตัวค่ะทุกคนก็ขอบอกนะคะว่าคาเฟ่ที่นี่โหบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนติดแม่น้ําเจ้าพยามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหมือนเป็นแหลมที่ยื่นเข้าไปในแม่น้ําอ่ะทุกคนนึกภาพออกไหมไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ก็มีแม่น้ําล้อมรอบประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะพื้นที่แบบยาวๆอ่ะเหมือนแบบทรงเหมือนทรงกระบอกอ่ะประมาณนี้ค่ะแล้วภายในนี่ก็มีมานั่งนะคะแล้วก็มีต้นหมากลากไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนจะสังเกตดูว่าในขณะที่เราเดินไปก็จะมีคนนั่งตามมานั่งหรือบางทีเขาก็ยืนสวนเดินสวนกันกับเราอย่างเงี้ยที่ก็พยายามจะหลบหลบนะคะนี่อันนี้กาแฟของดิฉันนะคะคือกี้ซื้อกาแฟแล้วนะคะในจังหวะที่ถ่ายไปก็จะมีบางช่วงที่ที่ไม่ได้ไม่เอ่อไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะคะแต่เข้าไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีขนมเค้กด้วยนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาค่ะมีแม่น้ำเจ้าพยานะคะทุกคนวิวดีมากเลยอะนะคะแต่ขอแนะนำว่าช่วงเช้านะคะเช้าเช้าแล้วก็เย็นเย็นเนี่ยที่นี่อากาศจะดีมากนะคะแต่ถ้ากลางวันก็อาจจะร้อนไปหน่อยนะคะอันนี้นะคะคาเฟ่รักบางปะอินคาเฟ่ค่ะแล้วก็อันนี้คือประพาคารนะคะเดินมาให้สุดเลยนะคะทุกคนคือเข้ามาเนี่ยเลี้ยวซ้ายให้สุดนะคะเลี้ยวซ้ายไปให้สุดเลยประคาประพาคารตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงริมสุดของตัวไอ้แหลมๆที่มันยื่นเข้ามาเขาเรียกว่านะมันจะอยู่ริมสุดนะคะของของของแผ่นดินที่มันยื่นมาในในแม่น้ําเจ้าพยาทุกคนเข้าใจที่กี่พูดไหมอืมนั่นแหละประมาณนั้นแหละเดินมาให้สุดซ้ายมือก็จะเจอประพาคารอันนี้ค่ะทุกคนนะคะทางด้านหลังประพาคารมีคนยืนอยู่นะคะเราไปยืนถ่ายรูปกันตรงนั้นจริงๆตอนก่อนจะเก็บภาพแบบที่เดินวนไปสามรอบแล้วนะคะอีตอนไม่มีคนเราก็ไม่ยอมวนพอเราจะวนก็มีคนอยู่นะคะก็เลยอดวนนะคะประมาณนี้ประพาคารค่ะนะคะนี่พื้นที่โดยรวมของเขตแหมตรงนี้จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ของลักบางปะอินคาเฟ่ทั้งหมดมันก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ตั้งประพาคารใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือฝั่งกันนูก็เป็นโรงเรียนตรงนั้นที่คือจุดที่เราข้ามมาจำได้ไหมอืมก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะใครที่มาวัดนิเวศธรรมประวัติก็อยากจะมาดื่มกาแฟที่รักบางปะอินคาเฟ่ก็นั่งกระเช้ามาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายแต่ถ้าใครอยากจะไปเดินตรงวัดนิเวศก่อนก็ไปเดินให้หนำใจไว้นะคะแล้วค่อยค่อยค่อยมาเลี้ยวก็ค่อยค่อยเดินเข้ามาที่คาเฟ่นี้ตอนขากลับก็ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะแม่น้ำเจ้าพยาค่ะโอเคค่ะทุกคนเราเจอกันค่ะกี่ไปแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนคะเดี๋ยวกี้ขอขอแวะมาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะทุกคนกำลังจะเดินออกไปแล้วลึกขึ้นมาได้ค่ะพอดีคนที่ยืนอยู่ตรงหลังประพาคารเขาเดินออกไปแล้วนะคะขอเดินวนมาตรงนี้หน่อยอันนี้ค่ะทุกคนตรงประพาคารที่อยู่ตรงหัวมุมสุดเอ่อริมสุดของตัวไอแผ่นดินที่มันยื่นเข้ามาในในใน,ในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะคะทุกคนอันนี้คือประพาคารค่ะที่อยู่ตรงเอ่อเขตเสียนสวนธรรมนาตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วมันจะมีป้ายบอกนี่แหละจุดนี้แหละที่กี้จะให้ทุกคนได้เห็นเพราะเมื่อกี้มีคนยืนอยู่เราเลยเดินมาตรงนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคราวนี้ไปจริงๆแล้วนะทุกคนอืมก่อนไปแวะหาน้องเหมียวหน่อยนึงนะคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะคะทุกคนใครมีเวลาก็แวะมาดื่มกาแฟที่รักบางปะอินคาเฟ่ค่ะที่วัดนิเวศธรรมประวัตินะคะเราเจอกันในตอนต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ